ക്ലാസ്സിലെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചില ഉപചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിലൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹാസ് എ യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ ഓൺലി ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷന് ഒരു സൊല്യൂഷനെ ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളു ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലേതാണ് ചേരുക എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിളിന് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കൂടി എഴുതണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവരി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ടു വേരിയബിൾ വിൽ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടി എഴുതാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ് ശരി നമുക്കറിയാം എല്ലാ ലീനിയർ ഇക്വേഷനും ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിളിന് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസണായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എവരി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ടു വേരിയബിൾ വിൽ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അതിന് വൈ എന്നുള്ളതിന് ആ ഒരു ഡയലോഗ് എഴുതിയാൽ മതി അതല്ല എങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ വൈക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ കിട്ടും വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയിരിക്കും വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ എക്സിന് വേറൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇഫ് യു പുട്ട് എനി വാല്യൂ ഫോർ എക്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഇൻ വൈ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ വിൽ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻസ് താഴെ പറയുന്ന ഇക്വേഷനുകൾക്ക് നാല് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക അതിലൊന്നാമത്തെ ചെയ്താൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ വൈ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്ത് പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി സീറോ കോമ വൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം ഇടണം അടുത്ത ഒരു പറഞ്ഞ വൈക്ക് സീറോ എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഈ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് വൈയുടെ വാല്യൂ രണ്ടാമത് എഴുതാൻ പാടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ടു കോമ സീറോ അത് വേറൊരു സൊല്യൂഷനാണ് അടുത്തത് എക്സിന് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടു പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി മൈനസ് ടു ആയി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് ടു ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സൊല്യൂഷനാണ് വൺ കോമ ഫൈവ് എപ്പോഴും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം വൈയുടെ വാല്യൂ രണ്ടാമത് വീണ്ടും നമ്മൾ വൈക്ക് വൺ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇത് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഈ വൺ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ എക്സിന് ത്രീയും വൈക്ക് വൺ ത്രീ കോമ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതണം എപ്പോഴും ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എ
വാക്സിന് നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം പൈ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇത് സീറോ ആയപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ സീറോ കോമ നയൻ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇനി വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്ത് നോക്കാം പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു നയൻ പൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ഫൈ അപ്പോൾ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ ബൈ ഫൈ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എഴുതണം നയൻ ബൈ ഫൈ കോമ സീറോ അപ്പം പേരായിട്ടാണ് എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് ഇനി എക്സിന് വൺ ബൈ ഫൈ എന്ന് പറയണം ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈ കൊടുത്ത് നോക്കാം പൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം വൺ ബൈ ഫൈ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പൈയും പൈയും ക്യാൻസലായി പോയി വൺ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി എക്സിന് വൺ ബൈ ഫൈ കൊടുത്തപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈ കോമ എയ്റ്റ് അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇനി വൈക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു വൈക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു നയൻ പൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈ അപ്പോൾ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈ കോമ വൺ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നണം ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് പറയാം സീറോ കോമ നയൻ പൈ നയൻ ബൈ പൈ കോമ സീറോ വൺ ബൈ പൈ കോമ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈ കോമ വൺ ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണുക എപ്പോഴും ആൻസർ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും കണക്കെല്ലാം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായി ചോദിച്ചതായിരിക്കില്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൈയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം മാത്രം ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് നാല് സൊല്യൂഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അടുത്തത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ എന്നാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോർ നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകും സീറോ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബൈ ഫോർ അത് സീറോ ആയാൽ സീറോ തന്നെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയി അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ സീറോ കോമ സീറോ എക്സിന് വൺ കൊടുത്തു വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ എന്ന ഇക്വേഷൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നായി അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എക്സിന് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ കോമ വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി എക്സിന് ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ എന്ന അപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും ടു ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സിന് ടു കൊടുത്തപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ടു കോമ വൺ ബൈ ടു അതൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇനി എക്സിന് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ വൈ കാണാനായിട്ട് ഈ ഫോർ നേരെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരും ഫോർ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഞാൻ കൊടുത്ത വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെ വൈ കൊടുത്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നു ആൻസർ എഴുതുന്നു സീറോ കോമ സീറോ വൺ കോമ വൺ ബൈ ഫോർ ടു കോമ വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് ഫോർ കോമ വൺ ആർ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇത് വരുമോ വരുന്നത് ഏത് വരാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും എക്സിന് പകരം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കണം വൈക്ക് പകരം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള
ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടണം പക്ഷെ ചെയ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മൈനസ് ഫോറും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പ്ലസ് ഫോറും ആണ് ഇതൊരിക്കലും ഈക്വൽ അല്ല ഇതൊരു റോങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇസ് എ റോങ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്നും പറയാം സോ സീറോ കോമ ടു ഈസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ അടുത്തത് ടു കോമ സീറോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതി എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ടു കൊടുത്തു വൈക്ക് പകരം സീറോ കൊടുത്തു ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതൊരു റോങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എൽ എച്ച് എസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് സോ ടു കോമ സീറോ ഈസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ടു കോമ ഫോർ റൂട്ട് ടു ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം റൂട്ട് ടു കൊടുക്കണം വൈക്ക് പകരം ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്നും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം റൂട്ട് ടു കൊടുത്തു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്നും കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു എന്നാണ് അതായത് ഈ റൂട്ട് ടു ഒരു റൂട്ട് ടുവിൽ നിന്ന് എട്ട് റൂട്ട് ടു കുറക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ചെറുത് ഇത് വലുതല്ലേ അപ്പം ചിഹ്നം മാറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം റൂട്ട് ടു വൺ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് ടുവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു കുറച്ചാൽ മൈനസ് സെവൻ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ അപ്പുറത്തുള്ളത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഫോറിന് ഈക്വൽ ആകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എൽ എച്ച് എസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ റോങ് ഇക്വേഷൻ സോ റൂട്ട് ടു കോമ ഫോർ റൂട്ട് ടു ഈസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു മാങ്ങയായിട്ട് എടുക്കുക ഇത് ഒരു മാങ്ങയിൽ നിന്ന് എട്ട് മാങ്ങ കുറക്കുക ഒരു മാങ്ങയിൽ നിന്ന് എട്ട് മാങ്ങ കുറക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ തിരിച്ച് കുറച്ചിട്ട് മൈനസ് സൈൻ ഇടും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങയിൽ നിന്ന് എട്ട് മാങ്ങ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഏഴ് മാങ്ങ മാങ്ങയുടെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ടു വരുമെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഒരു പട്ടി ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും എഴുതാഞ്ഞിട്ട് വൺ റൂട്ട് ടുവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാനുള്ളൂ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോർ കോമ സീറോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എക്സിന് എക്സിന് ഫോർ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വൈക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയ തെറ്റാണ് എക്സിന് ഫോർ കൊടുക്കണം വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കണം എഴുതിയതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എക്സിന് പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നോട്ട് സീറോ സീറോ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ഫോർ കൊടുക്കുന്നു വൈക്ക് പകരം സീറോ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സമം ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ തന്നെ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആണ് സോ ഫോർ കോമ സീറോ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതിൽ ആകെ സൊല്യൂഷൻ ആയത് ഇത് മാത്രമാണ് ഇനി വേറെ എല്ലാം ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വൺ കോമ വൺ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സിന് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുക്കുക വൈക്കും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതി എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സിന് വൺ എന്ന്
ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു കെ അതായത് എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടുവും വൈക്ക് വണ്ണും കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടുവും വൈ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോ ഡൗട്ട് എക്സിന് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൈക്ക് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു കെ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ആണ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതി ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു കെ എക്സിന് പകരം രണ്ട് കൊടുത്തു വൈക്ക് പകരം ഒന്ന് കൊടുത്തു ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ അതായത് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെവൻ ഈക്വൽ ടു കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് എഴുതി കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സി ബി എസ് സിയുടെ ഒന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക